കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതാവ് പണം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്ത് ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിസിലിപുരം ജയകുമാർ പത്തേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പരാതി യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പത്തേ മുക്കാൽ ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തത് തട്ടിപ്പിനിരയായത് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനിയായ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും അന്വേഷണം നിലച്ചു ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി അംഗവുമായ വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി സിസിലിപുരം ജയകുമാറിനെതിരായിട്ടാണ് പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് തവണകളിലായി പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയും സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയുമായ രജിതയാണ് പരാതിക്കാരി പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകാമെന്നേറ്റ് സിസിലിപുരം ജയകുമാർ തന്നെ രണ്ട് തവണകളിലായി പത്തേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക് തിരികെ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയെന്നും രജിത പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും രജിത ആരോപിക്കുന്നു രജിതയുടെ പരാതിയിൽ ബാലരാമപുരം പോലീസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാൽ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നാണ് രജിതയുടെ ആരോപണം പക്ഷേ അപ്പൊ ഞങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സുശിലിപുരം ജയകുമാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജയകുമാർ പറയണം ഇത് ആരാണ് ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പൈസ വാങ്ങിയത് ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പവർ അവിടെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് കുടുംബാംഗമായ താൻ സിസിലപുരം ജയകുമാറിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് രജിതയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടും കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായ തന്നെ പാർട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തി സിസിലപുരം ജയകുമാറിനെതിരെ യുവതി പരാതി നൽകിയ കാര്യം അറിയില്ലെന്നും ജയകുമാർ ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണെന്നും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വിദ്യാധരൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചതായും എന്നാൽ പണം ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണോ നൽകിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ബാലരാമപുരം എസ് ഐ എം സുരേഷ് കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു സിസിലപുരം ജയകുമാറിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രജിത എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ജീവൻകുമാർ ചേരുകയാണ് ജീവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിസിലിപുരം ജയകുമാർ ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ സാധാരണക്കാരി ഒരു അധ്യാപികയെ ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് പ്രകാരം പരാതി നൽകിയിട്ടും പരാതിയിൽ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യം എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാവും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനാകുമോ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും അതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സിസിലപുരം ജയകുമാർ അദ്ദേഹം വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിയാണ് തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ഒരു പ്രമുഖനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം വഴി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു യു എ ഇ കോൺസിലിൽ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാടുള്ള യു എ ഇ കോൺസിലിൽ ജോലി വാങ്ങി നൽകാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണകളിലായി പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നതാണ് വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനിയായ ഈ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയുടെ പരാതി അവർ ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയാണ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായ കുടുംബാംഗമാണ് ഈ പരാതിക്കാരിയായ രജിത എന്നാൽ തൻ്റെ പരാതി പരിഗണിക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാവാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവർ ജനുവരി മാസത്തോടുകൂടി ബാലരാമപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി നൽകുന്നത് ഇവരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ പോലീസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് ഇതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഇവർ സമീപിച്ചത് പാർലമെന്റ് അംഗമായ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കൂടിയുള്ള പരാമർശം ഈ കാര്യത്തിൽ
ഇവരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം താൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നതാണ് രജിതയുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന ആരോപണവുമായിട്ടാണ് ഈ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപിക രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഈ പണം വാങ്ങി എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഇവർ നമ്മളോട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണം എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വിദ്യാധരനോട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്ന കാര്യം അറിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ച കാര്യം തനിക്കറിയില്ല താൻ അന്വേഷിക്കാം എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഡി സി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുമായി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് ഇദ്ദേഹം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഡി സി സി അംഗം എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഡി സി സി അംഗമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഈ വിഴിഞ്ഞം ബാലരാപുരം പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖനായ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും അതിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് വാർത്തയുടെയും കാതൽ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതാവ് പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിസിലിപുരം ജയകുമാറാണ് പത്തേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയുമായി സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ രജിത രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജീവൻ കുമാറാണ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കൈരളി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പുതിയങ്ങാടിയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇരട്ട വോട്ടുകളും പല ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കും രണ്ടു വോട്ടുകൾ വീതം തെളിവുകൾ കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ കുട്ടൻ ചേരുകയാണ് കുട്ടൻ ഇന്ന് പല ബൂത്തുകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ടർ മാത്രം വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അതിൽ നിന്ന് ഐത്തം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിൻചൊല്ലി ഇപ്പോൾ കൈരളി ന്യൂസ് തന്നെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവിടുന്നു ലീഗ് പ്രവർത്തകർ രണ്ട് വോട്ട് വീതം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം തീർച്ചയായും പരാജയം ഭയന്ന് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും അക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ കരുതേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വ്യാപകമായ തള്ളവോട്ടുകൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയങ്ങാട് ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തുകളിൽ അത് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ റീപോളിംഗിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിലും വ്യാപക ക്രമക്കേടുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇരട്ട വോട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പുതിയങ്ങാടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പലരുടെ പല ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രണ്ടിടത്തായുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാം നമ്പറുള്ള സജീവ ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ ഫൈസൽ കെവി എന്നയാളിന് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നമ്പർ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നമ്പറിലുള്ള മുർഷിദ് മജീദ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നമ്പറിലും പേര് കാരണമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നമ്പറിലുള്ള ഇബ്രാഹിം സമീദ് സമീദ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം നമ്പറിലും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കവർച്ചയെടുക്കാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുതിയ കാര്യം നടന്നിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതോടെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വോട്ടർ പട്ടിക കുറ്റപത്രത്തും കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ട പി എൻ ഒ യു ഡി എഫിന്റെ ഏജന്റിനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയങ്ങാടിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കൈരളി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ രണ്ട് വോട്ടുകൾ വീതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ബൂത്തുകളിലെ റീപോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടിംഗ് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് അവസാനിക്കുക കണ്ണൂർ ചീമേരിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജു കണ്
പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തി എത്തി കൃത്യം ആറുമണി മുതൽ മോക്ക് പോളിംഗ് മോക്ക് പോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പോളിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി വരെയുള്ള ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബൂത്തിൽ ആകെയുള്ള വോട്ടർമാർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വോട്ടർമാരാണ് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ ആ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം വോട്ടർമാർ ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വോട്ടർമാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കനത്ത ചൂടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം റീപോളിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ റീപോളിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നല്ല തിരക്ക് ബൂത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റദ്ദാക്കിയ ആ വോട്ടിംഗിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആ പോളിംഗ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആ പേരാണ് ആ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിലൊരു സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിന് സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും പരമാവധി ആ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ യു ഡി എഫും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നടക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് പരമാവധി തങ്ങളുടെ വോട്ടർമാരെ ബൂത്തുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരുമുന്നണികളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് വോട്ടിംഗ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോലീസുകാരെ സുരക്ഷക്കായി പോളിംഗ് ബൂത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ പരിസരത്തും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ചേംബറിൽ നേരിട്ട് ഇത് തത്സമയം വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും കള്ളവോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖാവരണം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടർമാരെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി കാസർകോട് റിപ്പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് സമാധാനപരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു ചെമ്മീനിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയത് സിജു കണ്ണനാണ് മലബാറിന്റെ റംസാൻ വിഭവങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ ഒരു തലശ്ശേരി ബേക്കറി മട്ടന്നൂർ സ്വദേശി നടത്തുന്ന ബേക്കറിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിലധികം വിഭവങ്ങളാണ് നോമ്പുതുറയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊച്ചി ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണും മുപ്പത്തിരണ്ടോളം വിഭവങ്ങളാണ് കറുകപ്പള്ളിയിലെ തലശ്ശേരി ബേക്കറി നോമ്പുതുറയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സമൂസ കട്ട്ലേറ്റ് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഉണ്ണക്കായി കോയിട കോയിക്കാല് ചട്ടിപ്പത്തിരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഐറ്റം വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മസാല കൂട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നിർമ്മാണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതും അതിന്റെ റോളും എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോ തലമുറയിൽ പെട്ട ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ അഞ്ചെട്ട് വർഷ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ വരെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നോക്കാം ഇത് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ട് നോമ്പ് റംസാൻ കാലത്ത് എല്ലാ കാലത്തും വരാറുണ്ട് ഇവർ അവരെ കണ്ടതാണ് പഠിച്ചത് ഈ തലശ്ശേരി പ്രകാരങ്ങൾ റംസാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ മുപ്പത് ഐറ്റങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ ആകുമ്പോഴേക്ക് സാധനങ്ങൾ തീരും പിന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഐറ്റം കൂട്ടി കൂട്ടി വരിക എറണാകുളത്തിന്റെ മനസ്സും വയറും നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് തലശ്ശേരി ബേക്കറി ഇവിടെ പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിരവധി പേരാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇവിടെ എത്തി പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിജയൻ രാമമംഗലത്തിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസ